ഇന്ന് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടി സി പി ആൻഡ് യു ഡി പി ടി സി പിയും യു ഡി പിയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് സാധാരണ സി സി എൻ എ ഇൻ്റർവ്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലൊക്കെ നമുക്ക് കോമണായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് നമുക്കറിയാം ടി സി പിയും യു ഡി പിയും രണ്ടും ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയർ പ്രോട്ടോക്കോളാണ് അതായത് ലെയർ ഫോറിൽ വരുന്ന രണ്ട് പ്രോട്ടോക്കോൾസ് ആണ് ടി സി പിയും യു ഡി പിയും അതായത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെയറിലുള്ള പ്രോട്ടോക്കോൾസ് അവരുടെ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫറിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നുകിൽ ടി സി പിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ യു ഡി പിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്ന ഡിഫറൻസ് എന്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടി സി പി ഒരു കണക്ഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോട്ടോക്കോളാണ് യു ഡി പി ഒരു കണക്ഷൻ ലെസ് പ്രോട്ടോക്കോളാണ് അതായത് നമുക്കറിയാം മിക്കവാറും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ നടക്കുന്നത് ഒരു സെർവറും ക്ലയൻറ്റും തമ്മിലാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുന്നത് ഒരു സെർവർ ഉണ്ടാവും ഒരു ക്ലയൻറ്റ് ഉണ്ടാവും അവർ തമ്മിലാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുന്നത് ചില സമയത്ത് ഒരു സെർവറും മൾട്ടിപ്പിൾ ക്ലയൻസും ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ കണക്ഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് എന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അതായത് ക്ലയൻറ്റും സെർവറും തമ്മിൽ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു വിർച്വൽ കണക്ഷൻ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്ലയൻറ്റ് സെർവറിലേക്ക് ഒരു സിങ്കറണൈസേഷൻ ബിറ്റ് അയക്കും സിങ്കറണൈസേഷൻ എക്നോളജ്മെൻ്റ് കിട്ടും പിന്നെ വീണ്ടും ക്ലയൻറ്റിൽ നിന്ന് സെർവറിലേക്ക് അതിൻ്റെ എക്നോളജ്മെൻറ്റ് പോകും അതിന് ശേഷമാണ് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫറിങ് നടക്കുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ഒരു ത്രീ വേ ഹാൻഡ് ഷേക്കിംഗ് ത്രൂ ഒരു കണക്ഷൻ വിർച്വൽ കണക്ഷൻ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടി സി പിയിൽ നേരെ മറിച്ച് യു ഡി പിയിൽ ക്ലയൻറ്റും സെർവറും തമ്മിൽ വിർച്വൽ കണക്ഷൻ ഒന്നും ഫോം ചെയ്യാതെ ഡയറക്റ്റ് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫറിങ് നടക്കും ഓക്കെ നേരെ മറിച്ചിട്ട് ടി സി പിയിൽ കണക്ഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വിർച്വൽ കണക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കി ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫറിങ് ഫുള്ള് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർ ആ കണക്ഷനെ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നുമുണ്ട് ഓക്കെ ഇതാണ് കണക്ഷൻ ഓറിയൻറ്റഡും കണക്ഷൻ ലെസ്സും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇനി ടി സി പിക്ക് അകത്താണ് ത്രീ വേ ഹാൻഡ് ഷേക്കിങ് നടക്കുന്നത് യു ഡി പിക്ക് അകത്ത് ത്രീ വേ ഹാൻഡ് ഷേക്കിങ് നടക്കുന്നില്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞു വിർച്വൽ കണക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ത്രീ വേ ഹാൻഡ് ഷേക്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ടി സി പിയിൽ ത്രീ വേ ഹാൻഡ് ഷേക്കിങ് ഉണ്ട് യു ഡി പിയിൽ ത്രീ വേ ഹാൻഡ് ഷേക്കിങ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നില്ല ഓക്കെ ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഡിഫറൻസ് എന്താണ് ടി സി പി റിലയബിൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് റിലയബിൾ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫറിംഗ് ആണ് ടി സി പിയിൽ നടക്കുന്നത് നേരെ മറിച്ചിട്ട് യു ഡി പിയിൽ നടക്കുന്നത് അൺറിലയബിൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് എന്താണ് റിലയബിൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡാറ്റ സെൻഡ് ക്ലയൻറ്റ് സെർവറിലേക്ക് ഒരു ഡാറ്റ സെൻഡ് ചെയ്തു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡാറ്റ അവിടെ കിട്ടി എന്നുള്ളത് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ടി സി പിയിൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡാറ്റ സെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് റിസീവ് ആയി എന്നുള്ളത് കൺഫേം ചെയ്യുന്നുണ്ട് നേരെ മറിച്ച് യു ഡി പിയിൽ നോൺ റിലയബിൾ ആണ് ഡാറ്റ സെൻഡ് ചെയ്തു പക്ഷെ ആ ഡാറ്റ സെൻഡ് ചെയ്ത് അത് അവിടെ കിട്ടിയോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് ഉറപ്പില്ല ചിലപ്പം പോകുന്ന പാത്തിൽ ഡാറ്റ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം ലോസ് ആയി പോയിട്ടുണ്ടാവാം അപ്പം അത് ലോസ് ആയി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് റിക്കവർ ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള മെക്കാനിസം യു ഡി പിയിൽ ഇല്ല നേരെ മറിച്ച് ടി സി പിയിൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ ക്ലയൻറ്റിൽ നിന്ന് സെർവറിലേക്ക് ഒരു ഡാറ്റ അയച്ചു ആ ഡാറ്റ അവിടെ കിട്ടി എന്നുള്ളതിൻ്റെ എക്നോളജ്മെൻ്റ് വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിലേ സെക്കൻഡ് ഡാറ്റ അയക്കുള്ളൂ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം വരെ അതിൻ്റെ എക്നോളജ്മെൻ്റ് വരാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ എക്നോളജ്മെൻ്റ് വരുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെയിം ഡാറ്റ അവർ എന്ത് ചെയ്യും റീസെൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അതാണ് റിലയബിൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ടി സി പി റിലയബിൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് യു ഡി പി നോൺ റിലയബിൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു റിലയബിൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എൻഷുവർ ചെയ്യുന്നത് എക്നോളജ്മെൻറ്റ് മെക്കാനിസം അപ്പോൾ 
ടി സി പി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നേരെ മറിച്ചിട്ട് റിയൽ ടൈം ആപ്ലിക്കേഷനിലാണ് യു ഡി പി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റിയൽ ടൈം ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോയിസ് ഓവർ ഐ പി വീഡിയോ സ്ട്രീമിങ് അങ്ങനെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വേണ്ട സ്ഥലത്ത് അതായത് അവിടെ നമുക്ക് റിലയബിലിറ്റി അല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് ഫാസ്റ്റ്നെസ് ആണ് വേണ്ടത് ഓക്കെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് അതിനാണ് നമ്മൾ യു ഡി പി പ്രോട്ടോകോൾ യൂസ് ചെയ്യുക ഇനി ടി സി പിക്ക് അകത്ത് അടുത്ത ഡിഫറൻസ് ടി സി പിക്ക് അകത്ത് സീക്വൻസിങ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് യു ഡി പിക്ക് അകത്ത് സീക്വൻസിങ് എന്ന് പറയുന്ന മെക്കാനിസിൽ നമുക്കറിയാം ഒരു ഡാറ്റ ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് നമ്മളൊരു ഒരു വൺ ജി ബീൻ്റെ ഫയല് നമ്മൾ സെൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് ശരിക്കും വൺ ജി ബിൻ്റെ വലിയൊരു ഫയല് നമ്മൾ സെൻഡ് ചെയ്യുക നമുക്കറിയാം ഈ വൺ ജി ബിൻ്റെ ഫയൽ ഒരു ഒറ്റ പാക്കറ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഡാറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ ഈ ഫയലിനെ ചെറിയ ചെറിയ പീസുകളായിട്ട് നമ്മൾ സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ ഓക്കെ ഈ സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ നടക്കുന്നത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയറിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മൾട്ടിപ്പിൾ സെഗ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഈ സെഗ്മെൻറ്റുകളെ നമ്മൾ ഓരോരോ പാക്കറ്റുകളാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്ലയൻറ്റിൽ നിന്ന് സെർവറിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സെർവർ നിന്ന് ക്ലയൻറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഓരോ പാക്കറ്റിനും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഡാറ്റാഗ്രാമിനും അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു നമ്പർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇത് ഒന്നാമത്തതാണ് ഇത് രണ്ടാമത്തതാണ് ഇത് മൂന്നാമത്തതാണ് എന്നുള്ള ഒരു നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് സീക്വൻസ് നമ്പർ ഉണ്ടോ എല്ലാ ഡാറ്റയിലും ഒരു സീക്വൻസ് നമ്പർ ഉണ്ടോ അപ്പം ഈ ഡാറ്റ നമ്മൾ റിസീവറിലെത്തി ഇപ്പോൾ ക്ലൈ സെർവറിലെത്തുന്ന സമയത്ത് ഈ സെർവറിലേക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ പാത്ത് ത്രൂ ചിലപ്പോൾ ഡാറ്റ എത്താം അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പത്താമത്തെ ഡാറ്റ ഇവിടെ എത്തിയതിന് ശേഷമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അഞ്ചാമത്തെ ഡാറ്റ ഇവിടെ എത്തുന്നുണ്ടാവുക പക്ഷേ ഈ നമ്പറിങ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് മനസ്സിലാവും ആദ്യം ഫൈവ് വെച്ച് സിക്സ് വെച്ച് സെവൻ വെച്ച് എയ്റ്റ് വെച്ച് നയൻ വെച്ച് ടെൻ അങ്ങനെ കറക്റ്റ് ഓർഡറിൽ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും ടി സി പിയിൽ കാരണം സീക്വൻസിങ് എന്ന് പറയുന്ന മെക്കാനിസം ഉണ്ട് സീക്വൻസ് നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഫീൽഡ് ടി സി പിൻ്റെ ഹെഡറിനകത്തുണ്ട് നേരെ മറിച്ച് യു ഡി പി കകത്ത് സീക്വൻസിങ് ഇല്ല ആദ്യം എത്തുന്ന ഡാറ്റ ഏതാണോ അതിന് ശേഷം എത്തുന്ന ഡാറ്റ അങ്ങനെ ആ ഒരു ഓർഡറിൽ മാത്രമേ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഡാറ്റേനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് സീക്വൻസ് നമ്പർ വെച്ചിട്ട് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ യു ഡി പിക്കകത്ത് ഇല്ല ഇനി ടി സി പിയും യു ഡി പിയും തമ്മിലുള്ള വേറെ ഡിഫറൻസ് എന്താണ് ഫ്ലോ കൺട്രോൾ അതായത് ടി സി പിക്കകത്ത് ഫ്ലോ കൺട്രോളിംഗ് മെക്കാനിസം ഉണ്ട് അതായത് നമുക്കറിയാം ഒരു നെറ്റ്വർക്കിനകത്തുള്ള കഞ്ചഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് ചില സമയത്ത് ഹൈ ബാൻഡ് വിട്ട് സെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള പോസ് അതായത് കഞ്ചഷൻ കുറവേ ആയിരിക്കും അപ്പം ക്ലയൻറ്റും സെർവറും തമ്മിലുള്ള പാത്തിൽ കഞ്ചഷൻ കുറവാണെങ്കിൽ ഇവർക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെ ഫാസ്റ്റ് ആക്കാൻ പറ്റും അതായത് ഇവർ അഞ്ച് സീക്വൻസ് ഒരുമിച്ച് അയക്കുന്നതിന് പകരം പത്ത് സീക്വൻസ് ഒരുമിച്ച് അയക്കും നേരെ മറിച്ച് കഞ്ചഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്യും പത്തെണ്ണം ഒരുമിച്ച് അടിക്കും അയക്കുന്നതിന് പകരം ചിലപ്പോൾ അവരൊരു അഞ്ചാക്കി കുറയ്ക്കും അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നെറ്റ്വർക്കിലെ കഞ്ചഷനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തും കൊണ്ട് കൂട്ടുവാനും കുറയ്ക്കുവാനും ഉള്ള മെക്കാനിസത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്ലോ കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഫ്ലോ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് ടി സി പിക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് യു ഡി പിക്ക് ഇല്ല ഓക്കെ അടുത്ത ഡിഫറൻസ് ടി സി പിയിൽ യൂണിക്കാസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മാത്രമേ നടക്കുകയുള്ളൂ വൺ ടു വൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മാത്രമേ നടക്കുകയുള്ളൂ വൺ ടു മെനി അതായത് മൾട്ടികാസ്റ്റ് വൺ ടു ഓൾ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് മൾട്ടികാസ്റ്റും ബ്രോഡ്കാസ്റ്റും മെക്കാനിസം ടി സി പിക്കകത്ത് നടക്കില്ല പക്ഷേ നേരെ മറിച്ച് യു ഡി പിക്കകത്ത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മൾട്ടികാസ്റ്റും ബ്രോഡ്കാസ്റ്റും യൂണിക്കാസ്റ്റും മൂന്ന് ടൈപ്പ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് യു ഡി പിയിൽ നേരെ മറിച്ച് ടി സി പിക്കകത്ത് വൺ ടു വൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മാത്രമേ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ സപ്പോസ് മൾട്ടികാസ്റ്റ് അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോ സ്ട്രീമിംഗ് നടക്കുകയാണ് അങ്ങനത്തെ കേസിലൊക്കെ നമ്മൾ എപ്പോഴും
എഫ് ടി പി ഫയൽ ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോകോൾ ടെൽനെറ്റ് എസ് എസ് എച്ച് ഇങ്ങനത്തെ പ്രോട്ടോകോളൊക്കെ ഈ ടി സി പി ത്രൂ ആണ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ഡി എൻ എസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോട്ടോകോൾ ടി സി പി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് യു ഡി പി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി യു ഡി പിയിൽ വരുന്ന പ്രോട്ടോകോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ഡി എസ് സി പി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് യു ഡി പി യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ടി എഫ് ടി പി ട്രിവ്യൽ ഫയൽ ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോകോൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോട്ടോകോൾ ഉണ്ട് എഫ് ടി പി പോലുള്ള വേറൊരു പ്രോട്ടോകോളാണ് ടി എഫ് ടി പി എന്ന് പറയുന്നത് അത് യു ഡി പി ാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് യു ഡി പി യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ ഡാറ്റാസ് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ സിമ്പിൾ നെറ്റ്വർക്ക് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രോട്ടോകോൾ എസ് എൻ എം പി എന്ന് പറയുന്ന പ്രോട്ടോകോൾ ഇതും യു ഡി പി ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വോയിസ് ഓവർ ഐ പി അതേപോലെ ഒരു വീഡിയോ സ്ട്രീമിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇതൊക്കെ യു ഡി പിനെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഡിഫറൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ടി സി പിൻ്റെ ത്രീ വേ ഹാൻഡ് ഷേക്കിംഗ് ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറയാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് നമ്മൾ നമ്മളെ കമ്പനിയിൽ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മളെ ബോസുമായിട്ടൊരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റിനെ പറ്റിയും നമ്മളെ ക്ലയൻറ്റുമായിട്ടുള്ള ഇൻട്രാക്ഷനെ പറ്റിയും അവർക്കുള്ള റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എടുത്തതിനെ പറ്റി അങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാണ്ട് നമ്മൾ ആ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നമുക്ക് നമ്മൾ ബോസുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ടീം ലീഡറുമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ ബോസിനെ കാണുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഷേക്ക് ആൻഡ് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ വിവരങ്ങൾ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നു അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ നമ്മൾ പ്രൊജക്റ്റ് നമ്മൾ പുതിയ പ്രൊജക്റ്റിനെ പറ്റിയുള്ള ഡിസ്കഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റിനെ പറ്റി കുറേ ഡീറ്റെയിൽസ് പറയുന്നു അപ്പോൾ ചില പോയിൻസ് ഒന്നും ചിലപ്പോൾ ബോസിന് ചിലപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബോസ് ഓക്കെ അതൊന്നും കൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ പരസ്പരം എല്ലാ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും പ്രോപ്പറായിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എല്ലാം സംസാരിച്ച് ഓക്കെ ആ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനൊക്കെ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ഡിസ്കഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഷേക്ക് ആൻഡ് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും പിരിയാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഓക്കെ അടുത്ത ആഴ്ച വീണ്ടും നമുക്ക് കാണാം ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രോപ്പറാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് അടുത്ത മീറ്റിംഗ് നമുക്ക് അടുത്ത ആഴ്ച വെക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഷേക്ക് ആൻഡ് കൊടുത്തിട്ട് പിരിയുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നോർമൽ രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രൊഫഷണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് നടക്കുക ആദ്യം ഒരു ഹാൻഡ് ഷേക്ക് വഴി നമ്മൾ ഒരു ചാനൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിന് ശേഷം നമ്മളുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും പോയിൻറ്റുകളൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്നു അതിനുശേഷം കമ്മ്യൂണിക്കേഷനൊക്കെ പ്രോപ്പറായിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് ഷേക്ക് ആൻഡ് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ പിരിയുന്നു ഓക്കെ ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ ടി സി പി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ക്ലയൻറ്റും സെർവറും തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഹാൻഡ് ഷേക്കിംഗ് നടത്തി ഒരു വിർച്വൽ കണക്ഷൻ അവർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യും അതായത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മുന്നിൽ ഒരു വിർച്വൽ കണക്ഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നോർമൽ സിംഗിൾ ഹാൻഡ് ഷേക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഇതിന് ത്രീ വേ ഹാൻഡ് ഷേക്കിംഗ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിന് കാരണം എന്താണ് ആദ്യം ക്ലയൻറ്റിൽ നിന്ന് സെർവറിലേക്ക് ഒരു സിംഗർണൈസേഷൻ വിറ്റയക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ സിംഗർണൈസേഷൻ അവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എക്നോളജ്മെൻറ്റ് അയാൾ അയക്കണം അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് അങ്ങോട്ടേക്കുള്ള സിംഗർണൈസേഷനും അയക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ സിംഗർണൈസേഷനും എക്നോളജ്മെൻറ്റ് ഒരുമിച്ച് പോവും സെർവറിൽ നിന്ന് ക്ലയൻറ്റിലേക്ക് അത് അവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ തിരിച്ച് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും എക്നോളജി ഓക്കെ ഈ സിംഗ് എനിക്ക് കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എക്നോളജ്മെൻറ്റ് ചെയ്യും ഇതാണ് ത്രീ വേ ഹാൻഡ് ഷേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും ടി സി പിയിൽ കമ്മ്യൂണി
അതിനകത്ത് നമ്മൾ പല കമാൻഡ്സ് നമ്മൾ ആ റൂട്ടറിനകത്ത് ലോഗിൻ ചെയ്തു ആ റൂട്ടറിനകത്തുള്ള പല കമാൻഡ്സ് ഷോ ഐ പി റൂട്ട് അങ്ങനത്തെ കുറേ കമാൻഡുകളൊക്കെ നമ്മൾ അടിച്ച് നോക്കി അതിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഔട്ട്പുട്ടൊക്കെ കിട്ടി അതിന് ശേഷം നമ്മളെ പ്രോസസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മളുടെ കോൺഫിഗറേഷൻ ആ റൂട്ടിൽ കയറിയിട്ട് റിമോട്ടായിട്ടുള്ള റൂട്ടിൽ കയറിയുള്ള കോൺഫിഗറേഷനൊക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എക്സിറ്റ് അടിക്കുന്നു എക്സിറ്റ് എന്നുള്ള കമാൻഡ് അടിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ കണക്ഷൻ ആ വിർച്വലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന കണക്ഷൻ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ആ പോർട്ട് നമ്പറുകളൊക്കെ ഫ്രീ ആവുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എക്സിറ്റ് അടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഫിനിഷിങ് ബിറ്റ് നേരെ ക്ലയൻറ്റിൽ നിന്ന് സെർവറിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു അതവിടെ കിട്ടി എന്നുള്ള എൻ്റെ അക്നോളജ്മെൻറ്റ് വരുന്നു തിരിച്ച് സെർവറിൽ നിന്ന് ക്ലയൻറ്റിലേക്കുള്ള ഫിനിഷിങ് ബിറ്റ് കൊടുക്കുന്നു അതിന് ശേഷം ഇവിടെ നിന്ന് അക്നോളജ്മെൻറ്റ് പോകുന്നു അങ്ങനെയാണ് കണക്ഷൻ ടെർമിനേറ്റ് ആവുന്നത് ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ടി സി പിൻ്റെ ത്രീ വേ ഹാൻഡ് ഷേക്കിങ് നടക്കുന്നത് റിലയബിൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് കണക്ഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് ആണ് ഓക്കെ അതാണ് ടി സി പി ഇനി നമുക്ക് ടി സി പിൻ്റെ ഹെഡ്ര സോറി ടി സി പിൻ്റെ ഹെഡ്രല്ല യു ഡി പിൻ്റെ ഹെഡ്രാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് യു ഡി പിൻ്റെ ഹെഡ്രാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ യു ഡി പി ഹെഡ്ര നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും ടു ബൈറ്റ്സ് ആണ് അതായത് പതിനാറ് ബിറ്റാണ് സോഴ്സ് പോർട്ട് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് സോഴ്സ് പോർട്ട് നമ്പർ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ പോർട്ട് നമ്പർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ടി സി പിയിലും യു ഡി പിയിലും ഉള്ള ഹെഡ്രനകത്തുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫീൽഡാണ് സോഴ്സ് പോർട്ട് നമ്പറും ഡെസ്റ്റിനേഷൻ പോർട്ട് നമ്പറും നമുക്കറിയാം സാധാരണയായിട്ട് ക്ലയൻറ്റിൽ നിന്ന് സെർവറിലേക്കാണ് ക്ലയൻറ്റിൽ നിന്ന് സെർവറിലേക്കാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ടാവുക അപ്പോൾ സെർവർ ലിസൺ ചെയ്യുന്ന പോർട്ടുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് വെൽ നോൺ പോർട്ട് നമ്പേഴ്സാണ് അപ്പോൾ ഈ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ പോർട്ട് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് മിക്കവാറും ക്ലയൻറ്റിൽ നിന്ന് സെർവറിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പോർട്ട് നമ്പറാണ് അല്ലെങ്കിൽ വെൽ നോൺ പോർട്ട് നമ്പറാണ് ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം സെർവർ സപ്പോസ് നമ്മളൊരു വെബ് സെർവറിലേക്കാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെബ് സെർവർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോട്ടോകോൾ എച്ച് ടി ടി പി എന്ന് പറയുന്ന പ്രോട്ടോകോളാണ് എച്ച് ടി ടി പി പ്രോട്ടോകോൾ നോർമലി ലിസൺ ചെയ്യുന്നത് എയ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന പോർട്ട് നമ്പറിലാണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ പോർട്ട് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും സ്റ്റാൻഡേർഡ് പോർട്ട് നമ്പർ ആയിരിക്കും സോഴ്സ് പോർട്ട് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് റാൻഡം പോർട്ട് നമ്പർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് പോർട്ട് നമ്പറിനകത്ത് സീറോ ടു വൺ സീറോ ടു ഫോർ പോർട്ട് നമ്പേഴ്സാണ് വെൽ നോൺ പോർട്ട് നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പോർട്ട് നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ സെർവർ പോർട്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താണ് മിക്കവാറും അത് സീറോ ടു വൺ സീറോ ടു ത്രീ ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ട്വൻറ്റി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ടി പിക്ക് വേണ്ടി റിസർവ് ചെയ്ത് വെച്ചത് അതൊക്കെ വൺ സീറോ ടു ത്രീൻ്റെ താഴെ വരുന്ന നമ്പറുകളാണ് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ വൺ സീറോ ടു ഫോർ മുതൽ ഫോർ നയൻ വൺ ഫൈവ് വൺ വരെ ഉള്ളത് യൂസർ സെർവർ അപ്ലിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് റിസർവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഫോർ നയൻ വൺ ഫൈവ് ടു മുതൽ സിക്സ് ഡബിൾ ഫൈവ് ത്രീ ഫൈവ് വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് ആണ് ക്ലയൻറ്റ് പോർട്ട് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ നമ്പറാണ് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ വരിക നമ്മളുടെ സോഴ്സ് പോർട്ട് നമ്പർ ആയിട്ട് വരിക ഓക്കെ സിക്സ് ഡബിൾ ഫൈവ് ത്രീ ഫൈവ് വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് സോഴ്സ് പോർട്ട് നമ്പർ ആയിട്ട് വരും ഡെസ്റ്റിനേഷൻ പോർട്ട് നമ്പർ എപ്പോഴും വെൽ നോൺ നമ്പർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതാണ് ഇപ്പോൾ സോഴ്സ് പോർട്ട് നമ്പർ പതിനാറ് ബിറ്റാണ് ഓക്കെ അതേമാതിരി തന്നെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ പോർട്ട് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നതും പതിനാറ് ബിറ്റാണ് ടു ബൈറ്റ്സ് ആണ് വരുന്നത് ഇനി ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഫീൽഡ് ഉണ്ട് അതും ടു ബൈറ്റ്സ് തന്നെയാണ് ഇതെന്താണ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ എൻറ്റയർ യു ഡി പി ഡാറ്റാഗ്രാം അതായത് ഈ നമ്മളെ യു യു ഡി പിൻ്റെ ഒരു പാക്കറ്റ് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഡാറ്റാഗ്രാം പോവുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ സൈസ് എത്രയാണ് ടോട്ടൽ ലെങ്ത് എത്രയാണ്
എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് അത് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ നടത്തിയിട്ട് ഒരു ചെക്സം വാല്യൂ ഒരു ഹാഷ് വാല്യൂ നമ്മളവിടെ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി പിന്നെ ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇത് ഇതിനോട് ഈ ഡാറ്റയിലാണ് നമ്മൾ ആക്ച്വൽ ഡാറ്റ ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ ഇത് ഇതിൻ്റെ ഇത് വേരിയബിൾ ലെങ്ത് ആണ് ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് വേരിയബിൾ ലെങ്ത് ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു യു ഡി പിൻ്റെ ഹെഡറിനെ പറ്റിയുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇൻഫർമേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ടി സി പിൻ്റെ ഹെഡറിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ടി സി പിൻ്റെ ഹെഡറിലും ഇതേപോലെ തന്നെ പോർട്ട് നമ്പറാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും പോർട്ട് നമ്പറാണ് സോഴ്സ് പോർട്ട് നമ്പർ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ പോർട്ട് നമ്പർ ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സോഴ്സ് പോർട്ട് നമ്പർ റാൻഡം വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഡെസ്റ്റിനേഷൻ പോർട്ട് നമ്പർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നമ്പർ ആയിരിക്കും പിന്നെ സീക്വൻസ് നമ്പർ ഉണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സീക്വൻസിങ് അതായത് ഇത് ഒരു വലിയൊരു ഡാറ്റേനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സെഗ്മെൻറ്റുകളാക്കിയിട്ടാണ് അയക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഒന്നാമത്തെ സെഗ്മെൻ്റ് ആണോ രണ്ടാമത്തെ സെഗ്മെൻ്റ് ആണോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ഈ സീക്വൻസ് നമ്പറിലാണ് ഉണ്ടാവുക പിന്നെ എക്നോളജ്മെൻറ്റ് നമ്പർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എക്നോളജ്മെൻറ്റ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമുക്ക് പത്താമത്തെ ഡാറ്റ കിട്ടി ഇനി പതിനൊന്നാമത്തെ ഡാറ്റയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ എക്നോളജ്മെൻറ്റ് നമ്പറിൻ്റെ അവിടെ പതിനൊന്നാമത്തെ സീക്വൻസ് ആണ് ഇനി വേണ്ടത് എന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ പിന്നെ ഡാറ്റ ഓഫ് സെറ്റ് പിന്നെ റിസേർവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് ഉണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം പിന്നെ വിൻഡോ സൈസ് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് ഡാറ്റ ഓഫ് സെറ്റ് നമുക്ക് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല ഈ റിസേർവ്ഡ് വാല്യൂ നമുക്ക് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല ഇത് ഈ കൺട്രോൾ ബിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതിനെപ്പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അതായത് നമുക്ക് അറിയാം ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഡാറ്റ ഈ എ സി കെ എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒരു ബിറ്റാണ് ഇത് ഒന്നുകിൽ വൺ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ സീറോ ആവാം ഇത് വൺ ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഈ ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബിറ്റ് വൺ ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ ഹെഡറിനുള്ളിലുള്ളത് എന്താണ് ഇത് ഒരു എക്നോളജ്മെൻറ്റ് ആണ് പോകുന്നത് അതായത് നമുക്കൊരു ഡാറ്റ കിട്ടി അതിൻ്റെ എക്നോളജ്മെൻ്റ് ആണ് ഇത് പോകുന്നത് ഇനി പുഷ് എന്ന് പറയുന്ന ബിറ്റ് പി എസ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ബിറ്റ് വൺ ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതിനുള്ളിലുള്ളത് ഡാറ്റയാണ് എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ സിങ്ക് വാല്യൂ വൺ ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഇതൊരു സിങ്കർണൈസേഷൻ ബിറ്റാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ത്രീ വേ ഹാൻഡ് ഷേക്കിങ് നടക്കുന്ന സമയത്താണ് ഈ സിങ്കർണൈസേഷൻ ബിറ്റ് നമ്മൾ വൺ ആയിട്ട് കാണുക അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നോർമലി ഇത് സീറോ ആയിരിക്കും ഡാറ്റ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് സിങ്കർണൈസേഷൻ്റെ ബിറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക പിന്നെ അതേമാതിരി തന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞു ഡാറ്റ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫിനിഷിങ് ബിറ്റ് പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ എഫ് ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ബിറ്റ് വൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അത് ഫിനിഷിങ് ഫിനിഷിങ് റിക്വസ്റ്റ് ആണ് ഇത് എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ആർ എസ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബിറ്റ് ഉണ്ട് ഇത് വൺ ആണെങ്കിൽ ഇത് മീൻ ചെയ്യുന്നത് റീസെറ്റ് ആണ് ഈ കണക്ഷൻ റീസെറ്റ് ചെയ്യണം എന്തൊക്കെയോ വേറെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കണക്ഷൻ ഇതേപോലെ തന്നെ റീസെറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ റീസെറ്റ് റിക്വസ്റ്റ് അയക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബിറ്റ് വൺ ആക്കി വെച്ചാൽ മതി അതുപോലെ തന്നെ അർജൻ്റ്ലി പ്രോസസ്സിംഗ് ഡാറ്റയൊക്കെ വിടുന്നത് യു ആർ ജി എന്ന് പറയുന്നൊരു ഫീൽഡുണ്ട് അർജൻറ്റ് ഡാറ്റയാണെന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഓക്കെ ഇത് അർജൻറ്റ് ഡാറ്റയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അർജൻറ്റ് പോയിൻ്റർ ഉണ്ടാവും ഈ പോയിൻ്ററിലാണ് അർജൻറ്റ് ഡാറ്റ ഏത് മുതൽ ഏത് വരെയുള്ളതാണ് ഏത് മുതലാണ് ഈ അർജൻറ്റ് ഡാറ്റ സ്റ്റാർട്ടിങ് എന്നുള്ളത് ഈ ഇൻഫർമേഷനിൽ ഉണ്ടാവും പിന്നെ അതേ മാതിരി തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ചെക്സം ഉണ്ട് എറർ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചെക്സം ഉണ്ട് പിന്നെ വിൻഡോ സൈസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതിൽ ടി സി പിക്ക് അകത്തുള്ളൊരു ഇതെന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഫ്ലോ കൺട്രോളിംഗ് നടക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം ബാൻഡ് വിടുത്ത് ഫ്രീ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൺജഷൻ ഒന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിൻഡോ സൈസിൽ നമുക്ക് ഹൈ വാല്യൂ ഹൈ വാല്യൂ ഹൈ വാല്യൂ കൊടുക്കാം അതായത് ഒരു ടെൻ
ബൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ബൈസ് ആണ് ടോട്ടൽ വരുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോർട്ട് നമ്പർ സോഴ്സ് പോർട്ട് നമ്പർ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ പോർട്ട് നമ്പർ ഓക്കെ സോഴ്സ് പോർട്ട് നമ്പർ എപ്പോഴും റാൻഡം വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഡെസ്റ്റിനേഷൻ പോർട്ട് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും സീക്വൻസ് നമ്പർ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്കൊരു സീക്വൻസ് വാല്യൂ ഉണ്ടാവും ഏതൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്തും ഒരു ഇനീഷ്യൽ സീക്വൻസ് വാല്യൂ ഉണ്ടാവും പിന്നെ അത് ഓരോരോ സെഗ്മെൻറ്റ് പോകുന്ന സമയത്തും ആ ഇനീഷ്യൽ സീക്വ സീക്വൻസ് നമ്പർ കൂടി കൂടി വരും ഓക്കെ നമ്മളിതൊരു നമുക്ക് അഡ്വാൻസ് ലെവലിലുള്ള ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ നമ്മൾ പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ക്ലയൻറ്റും സെർവറും തമ്മിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നമ്മൾ ക്യാപ്ചർ ഇപ്പോൾ ക്ലയൻറ്റിന് സപ്പോസ് സെർവറിലേക്ക് ടെലനെറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നമ്മൾ പാക്കറ്റ് ക്യാപ്ചറിങ് ടൂൾസ് ഉണ്ട് വയർ ഷാർക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ടൂൾസ് ഉണ്ട് ആ ടൂൾസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഡാറ്റേനെ കോ എന്താ പറയുക സ്നിഫ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് അതിനകത്ത് ആ ഹെഡറുകൾ ക നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും എത്രയാണ് സീക്വൻസ് നമ്പർ എത്രയാണ് സോഴ്സ് പോർട്ട് നമ്പർ എത്രയാണ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ പോർട്ട് നമ്പർ ആണ് എത്രയാണ് എന്നുള്ള കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓക്കെ പ്രാക്ടിക്കൽ ക്ലാസ്സിലാണ് ഇത് വരുന്നത് ടി സി പി യു ഡി പി ഒക്കെ പ്രാക്ടിക്കൽ ക്ലാസ്സിലാണ് നമ്മൾ അതൊക്കെ കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഒരു പെട്ടെന്ന് തീർക്കേണ്ട ഒരു ക്ലാസ് ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ അഡ്വാൻസ് ലെവൽ ടോപ്പിക്കുകളൊന്നും തന്നെ നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാനുള്ള സമയം ഉണ്ടാവില്ല അതൊക്കെ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരുപാട് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഒരുപാട് ലെങ്ത് ആയി പോകും സീക്വൻസ് നമ്പർ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അക്നോളജ്മെൻറ്റ് നമ്പർ പിന്നെ ടി സി പി ഡാറ്റ ഓഫ് സെറ്റ് ഓക്കെ പിന്നെ റിസേർവ്ഡ് ഡാറ്റ ഇത് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല കൺട്രോൾ ഫ്ലാഗ്സ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു ഓക്കെ പിന്നെ വിൻഡോ സൈസ് അർജൻറ്റ് പോയിൻ്റർ ടി സി പി ഓപ്ഷണൽ ഡാറ്റ ഇത്രയാണ് ടി സി പിൻ്റെ ഹെഡറിനകത്തുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടി സി പിൻ്റെ കൺട്രോൾ ബിറ്റ്സ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് സിങ്കറണൈസേഷൻ ബിറ്റ് ഈ സിങ്കറണൈസേഷൻ ബിറ്റ് വൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതൊരു സിങ്കറണൈസേഷൻ ഡാറ്റയാണ് എക്നോളജ്മെൻറ്റ് ബിറ്റ് വൺ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതൊരു എക്നോളജ്മെൻ്റ് ആണ് ചിലതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് ത്രീ വേ ഷേക്കിംഗ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് ക്ലയൻറ്റിൽ നിന്ന് സെർവറിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്താണ് സിങ് സിങ്കറണൈസേഷൻ ബിറ്റ് വൺ ആയിട്ടുണ്ടാവുക പിന്നെ സെർവർ നിന്ന് ക്ലയൻറ്റിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് സിങ്കറണൈസേഷൻ്റെ ബിറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ആയിരിക്കും ഈ എക്നോളജ്മെൻറ്റ് ബിറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇത് സിങ്ക് പ്ലസ് എ സിക്ക് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ അർജൻറ്റ് ഡാറ്റയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ യു ആർ ജി എന്ന് പറയുന്ന ഫീൽഡ് വൺ ആയിരിക്കും ഡാറ്റയാണ് നോർമൽ ഡാറ്റയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഫീൽഡ് വൺ ആയിരിക്കും ഇത് ഡാ ടെർമിനേഷൻ അതായത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ എഫ് ഐ എൻ എന്ന് പറയുന്ന ബിറ്റ് വൺ ആക്കി വിടും പിന്നെ കണക്ഷൻ റീസെറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആർ എസ് ടി വാല്യൂവിനെ വൺ ആക്കി വിടും ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നിങ്ങൾ ഇതിനകത്തുള്ള ഈ പോയിൻറ്റുകൾ നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി ഈ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ വീ ഇത് വായിച്ചു നോക്കുക ഓക്കെ ഇനി ടി സി പിക്കകത്ത് വരുന്ന കോമൺ സോറി ടി സി പിയിലും യു ഡി പിയിലും വരുന്ന കോമൺ പോർട്ട് നമ്പേഴ്സാണ് സി സി എൻ എ ലെവലിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് പോർട്ട് നമ്പറുകളൊക്കെ നമ്മൾ കാണാതെ പഠിച്ചു വേണം കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോട്ടോകോൾസിൻ്റെ പോർട്ട് നമ്പേഴ്സൊക്കെ നമ്മൾ കാണാതെ പഠിച്ചു വെക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതും ചിലപ്പം ഇൻ്റർവ്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ടൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം എഫ് ടി പി നമ്മൾ പറഞ്ഞു എഫ് ടി പി ഫയൽ ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോകോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോർട്ട് നമ്പറാണ് ട്വൻറ്റിയും ട്വൻറ്റി വണ്ണും ഇനി എസ് എസ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോട്ടോകോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ടെൽനെറ്റ് പോലെ റിമോട്ട് ലോഗിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോട്ടോകോളാണ് എസ് എസ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിവൈസ് എന്ന് ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് കാലിക്കറ്റിലെ ഒരു ഡിവൈസിൽ നിന്ന് യു എസ് എൽ ഒരു
അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ പാസ്വേഡുകളും അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ കമാൻഡുകളാണ് നമ്മൾ അടിക്കുന്നത് എന്നുള്ള വരെ ഇൻഫർമേഷൻസും നമുക്ക് ഒരു തേർഡ് പാർട്ടിക്ക് നടുവിൽ അതായത് ആ പോകുന്ന പാക്കറ്റുകൾ ക്യാപ്ചർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പാത്തിലുള്ള ഒരാൾക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ സിമ്പിൾ മെയിൽ ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോകോൾ എസ് എം ടി പി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന പോർട്ട് നമ്പറാണ് ടി സി പിൻ്റെ പിന്നെ ഡി എൻ എസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന പോർട്ട് നമ്പറാണ് ഡി എൻ എസ് ടി സി പി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ യു ഡി പിയിലും വരുന്നുണ്ട് ഡി എൻ എസ് മാത്രം ഓക്കെ ഇനി എച്ച് ടി ടി പി വെബ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എയ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന പോർട്ട് നമ്പറാണ് എച്ച് ടി ടി പി അതേപോലെ തന്നെ എച്ച് ടി ടി പി എസ് ഉണ്ട് സെക്യുവർ എച്ച് ടി ടി പി അത് ഫോർ ഫോർട്ടി ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന പോർട്ട് നമ്പറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ പോപ്പ് ത്രീ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് പ്രോട്ടോകോൾ ഇത് മെയിലിങ് മെയിൽ റിസീവിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടോകോളാണ് പോപ്പ് ത്രീ അതേമാതിരി എസ് എം ടി പി എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടോകോളാണ് പോപ്പ് ത്രീ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോർട്ട് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ വൺ സീറോ ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ ഐ മാപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോട്ടോകോൾ ഉണ്ട് അതും മെയിൽ ട്രാൻസ്ഫറിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോട്ടോകോളാണ് വൺ ഫോർട്ടി ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന പോർട്ട് നമ്പറാണ് അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി യു ഡി പിയിൽ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡി എൻ എസ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ പോർട്ട് നമ്പർ യൂസ് ചെയ്യും ഡി എസ് ഇ പി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി സെവൻ എന്ന് പറയുന്ന പോർട്ട് നമ്പറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടി എഫ് ടി പി ട്രിവ്യൽ ഫ്രൈഡ് ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോകോൾ ഉണ്ട് അവർ സിക്സ്റ്റി നയൻ എന്ന് പറയുന്ന പോർട്ട് നമ്പറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ടൈം പ്രോട്ടോകോൾ എൻ ടി പി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വൺ ട്വൻറ്റി ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന പോർട്ട് നമ്പറാണ് പിന്നെ സിമ്പിൾ നെറ്റ്വർക്ക് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രോട്ടോകോൾ നെറ്റ്വർക്ക് മോണിറ്ററിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോട്ടോകോളാണ് ആ ഒരു വൺ സിക്സ്റ്റി വൺ എന്ന് പറയുന്ന പോർട്ട് നമ്പറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ വോയിസ് ഓവർ ഐ പി ഒക്കെ കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോർട്ട് നമ്പർ അത് നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും ബട്ട് കോമൺ പോർട്ട് നമ്പർ പറയുന്നത് ഫൈവ് സീറോ സിക്സ് സീറോയും ഫൈവ് സീറോ സിക്സ് വൺ ആണ് ഫൈവ് സീറോ സിക്സ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻക്രിപ്റ്റഡ് ആണ് ഇത് എൻക്രിപ്റ്റഡ് അല്ല നോർമൽ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും പോർട്ട് നമ്പറുകൾ നമ്മൾ കാണാതെ പഠിച്ചു വെക്കണം ഇനി ഇന്നത്തെ ഇൻ്റർവ്യൂ ടിപ്സാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മൾ ഇൻ്റർവ്യൂ ടിപ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് ഇൻ്റർവ്യൂവിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഓക്കെ പിന്നെ രണ്ടാമത് നമുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോവുക ഇൻ്റർവ്യൂവിന് അതായത് പ്രോപ്പർ ടൈമിൽ തന്നെ എത്തുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടൈമിൻ്റെ കുറച്ച് മുന്നേ തന്നെ എത്തുക ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ അവിടെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇമ്പ്രഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോപ്പർ ടൈമിൽ എത്തുക തേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ഇമ്പ്രഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെയൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഓരോരോ സ്റ്റെപ്പിന് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് പറയാനുണ്ട് പിന്നെ അടുത്ത സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആൻസർ സിൻസിയർലി അതായത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ അതായത് നമുക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂ ഒക്കെ പ്രോപ്പറായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം ഇൻ്റർവ്യൂ പ്രോപ്പറായിട്ട് നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇത്രയും സ്റ്റെപ്പുകളാണ് വരുന്നത് ഈ സ്റ്റെപ്പുകൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഓരോരോ ടോപ്പിക്സ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഇൻ്റർവ്യൂ ടിപ്സിനെ പറ്റി തന്നെ നമുക്കൊരു ക്ലാസ് വേറെ തന്നെ വരുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇൻ്റർവ്യൂ പ്രിപ്പറേഷനെ പറ്റി മാത്രമേ നമ്മൾ പറയുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ നമുക്കറിയാം ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റർവ്യൂ പ്രിപ്പറേഷൻ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഇൻ്റർവ്യൂ നമ്മൾ സപ്പോസ് നാളെ നമുക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ക
അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് എഞ്ചിനീയറായിട്ട് നമുക്ക് പോകേണ്ടി വരാം അപ്പോൾ ഏത് ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്ന ഇൻ്റർവ്യൂ ഉള്ളത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ കുറേ ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് ഗ്യാദർ ചെയ്യാനുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊക്കെ എന്തിനാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കമ്പനിയിൽ നമ്മളൊരു ഇൻ്റർവ്യൂ പല ഇൻ്റർവ്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മുടെ കമ്പനീനെ പറ്റിയൊക്കെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് പല ഡൗട്ടുകൾ നമുക്ക് അവരെടുത്ത് ചോദിക്കാനുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കമ്പനീനെ പറ്റിയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് കോമൺ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന കുറച്ച് ഇൻ്റർവ്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം കോമൺ ആയിട്ട് ഒരുപാട് ഇൻ്റർവ്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കോമൺ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നതുണ്ട് അതിനകത്ത് കൂടുതൽ ചോദിക്കുന്ന ഇൻ്റർവ്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതൊക്കെയാണോ അതിനുള്ള ആൻസേഴ്സ് നമ്മൾ റെഡി മെയ്ഡ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഓക്കെ ഉദാഹരണത്തിന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ സ്റ്റുഡൻസ് ഒരു പുതിയ കമ്പനിയിലേക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോകുമ്പോൾ സപ്പോസ് നമുക്ക് പത്ത് വർഷം എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആളായിരിക്കും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അവരെന്ത് ചെയ്യും ഈ സെൽഫ് ഇൻട്രക്ഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മിററിൻ്റെ മുന്നിൽ നിന്നിട്ടൊക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനൊരു ഒരു ഇം പ്രിപ്പറേഷൻ നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് എന്തായാലും നമുക്ക് നേരിടേണ്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്ത് ഇൻട്രഡ്യൂസ് യുവർ സെൽഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻട്രഡ്യൂസ് യുവർ സെൽഫിൽ നമ്മൾ നമ്മളെ സെൽഫ് ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മളെ ഫാമിലി ഇൻഫർമേഷൻ ഫാമിലി ഇൻഫർമേഷൻ ഒന്നും ഒരുപാട് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ബേസിക് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി പിന്നെ നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും പിന്നെ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ കമ്പനിയിൽ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്ത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ പറയേണ്ടി വരും ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് വർക്കാണ് ചെയ്തത് അപ്പം വളരെ ബ്രീഫായിട്ട് നമ്മളെ കാര്യം ഇപ്പോൾ ഇൻട്രഡ്യൂസ് യുവർ സെൽഫ് ശരിക്ക് ചോദിക്കുന്നത് തന്നെ എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്കൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കില്ല് പ്രോപ്പറാണോ നമ്മൾ കോൺഫിഡൻ്റ് ആണോ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇൻട്രഡ്യൂസ് യുവർ സെൽഫ് എന്ന് പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഇൻട്രഡ്യൂസ് യുവർ സെൽഫ് എന്ന് പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ ആൻസർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെ നമുക്കൊരു ടോപ്പിക്കായിട്ട് നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനൊക്കെയുള്ള കുറേ ആൻസേഴ്സ് നമ്മൾ റെഡി മെയ്ഡ് ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക അത് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ പിന്നെ കോമൺ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ഈസ് യുവർ സ്ട്രെങ്ത് വാട്ട് ഈസ് യുവർ വീക്ക്നെസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ റെഡി മെയ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ചൊക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കുക നമ്മൾ ഓക്കെ വൈ ഷുഡ് ബി ഹയർ യു ഞങ്ങൾ എന്തിന് നിങ്ങളെ സെലക്ട് ചെയ്യണം അതായത് നിങ്ങളെ ഗുഡ് ക്വാളിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ എത്രമാത്രം ഈ ജോബിന് ആപ്റ്റാണ് എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇതിന് ആൻസർ ആയിട്ട് പറയേണ്ടത് പിന്നെ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഈ കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സോറി എന്തിനു വേണ്ടി എന്താണ് നിങ്ങൾ ഈ കമ്പനി സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ജോബ് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താണ് പിന്നെ കഴിഞ്ഞ ജോബിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ചലഞ്ചസ് എന്തൊക്കെ ചലഞ്ചസ് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അത് ഫേസ് ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളത് ഡീൽ ചെയ്തത് പിന്നെ ടെൽ മീ അബൌട്ട് എ ടൈം യു ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റഡ് ലീഡർഷിപ്പ് സ്കിൽ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ജോബിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലീഡർഷിപ്പ് സ്കില്ലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്ന ഒരു അവസരം നിങ്ങൾക്ക് വിശദീകരിക്കാമോ പിന്നെ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴത്തെ ജോബ് ലീവ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ജോബ് നോക്കാനുള്ള റീസൺ എന്താണ് അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ നമ്മളൊരു പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു ആൻസർ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം ഓക്കെ പിന്നെ വാട്ട് ആർ യുവർ കരിയർ ആസ്പിരേഷൻ നിങ്ങൾ ഒരു ഫൈവ് ഇയർ കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ടു ഇയർ കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് പൊസിഷനിൽ എത്താനാണ് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കോമൺ ഇൻ്റർവ്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അതിന് നമ്മൾ പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് വെക്കണം ഓക്കെ പിന്നെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ റിസ്യൂമേൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ടെക്നിക്ക